വാങ്ങി എന്നാണ് പബ്ലിക് എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല കട്ട പ്രിപ്പറേഷൻ മോഡിലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കാർബൺ ആനിക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ദേവിസ് ഈ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ അവസാനം വരെ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ബ്യൂട്ടൺ ഓയ് ആസിഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ ദേ നമ്മുടെ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേണം അല്ലെ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേണം പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ട് ആൻ എന്നുണ്ട് അല്ലെ ബ്യൂട്ട് ആൻ ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡ് റൂട്ടിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നാല് കാർബൺ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ കാർബണിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ടോട്ടലി നാല് കാർബൺ ഉണ്ടാവും ബ്യൂട്ട് ആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും കാർബൺ കാർബൺ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ നാല് കാർബൺ വരയ്ക്കണം വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആസിഡിന്റെ കാർബൺ എത്രയാ അത് ഫോർത്ത് കാർബൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ അതുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാല് കാർബൺ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക കാർബൺ കാർബൺ്റെ ഇടയ്ക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാർബൺ നോക്കിക്കേ ഒരു ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് അതായത് എന്താണ് മൂന്ന് ബാലൻസും കൂടി ഫിൽ ആവണം അപ്പൊ ഏത് എപ്പോൾ കാർബൺ എടുത്താലും കാർബൺ ചുറ്റും നാല് ബോണ്ടുകൾ വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് കാർബൺ ചുറ്റും രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ കുറവില്ലേ എപ്പോഴും നാല് ആൾക്കാർ കാർബൺ ചുറ്റും വേണം അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കുറവ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത കാർബൺ എന്താ അവസ്ഥ രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സി എച്ച് ടു പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ആ ഒരു സി ഒ ഒ എച്ച് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ കാർബൺ ദേ നോക്കിക്കോ ആസിഡ് ഇരിക്കുന്നത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ അപ്പൊ കാർബൺ ചുറ്റും എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഓൾറെഡി അവര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്യൂട്ട് അനോയിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിയാലോ അടുത്ത് ക്ലോറോ പെൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഹിന്റ് പെൻറ്റ് എയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പെൻറ്റ് എയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഇല്ല ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്ലോറോവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ അതൊരു ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹാലോജൻ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ ക്ലോറോയുടെ മുമ്പ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ്റ്റ് കാർബൺ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ പെൻറ്റെയിൻ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാ അഞ്ച് കാർബൺ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് അഞ്ച് കാർബൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാർബൺ കാർബൺ്റെ ഇടയ്ക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ ക്ലോറിൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സി എൽ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോഴും എന്താണ് അത് ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സോറി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയെങ്കിൽ അത് ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഹൈഡ്രജൻ ഇ
C4H8 ആയിരിക്കും അതേപോലെ C5H8 ന് ശേഷം വരുന്ന ആ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി CH2 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതാ അത് C6H10 എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ എസ് ഇപ്പൊ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സി എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വൺ എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ എത്തനോൾ റൈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എത്തനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് ഓൾ വന്നാൽ എന്താ അതൊരു ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് എത്തനോൾ എത്തനോളിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സോഡിയം റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് നടക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ മക്കളെ നടക്കുക നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ മാറി അവിടെ ആര് കയറി വരും സോഡിയം കയറി ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ റിയാക്ഷൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഓക്ക് ശേഷം എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ചിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ ആര് കയറിയിരിക്കും നമ്മുടെ എൻ എ സോഡിയം കയറിയിരിക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ What happens when ethanol is heated at 443 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4? Write the role of concentrated H2SO4 in the reaction. Now, what do you do with ethanol? Ethanol is CH3, CH2OH. Ethanol is also called concentrated H2SO4 react. Now, what do you do with this reaction? What do you do with this reaction? They are CH3. They are expanding. CH3, CH2. ഇതാണ് എത്തനോൾ അല്ലെ അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ എച്ചും ഓച്ചും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ എത്തനോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അതാണ് റിയാക്ഷൻ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എത്തനോൾ ഇസ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ എത്തനോൾ turns to in the turns to ethene in namke eda clear aano adutha type of question enda adutha part endana write the role of concentrated h2so4 in the case appo endana ivide concentrated h2so4 cheyida avaru oru dehydrating agent aayittu irikkuvaanu le appo dehydrating agent ennu parnal vellathine kondu povana aalana nammude ethanol ne vellathile avaru valichu eduthu le appo concentrated h2so4 ennu parayunnathu oru dehydrating agent aanu edhi vacha madhi ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഷോയിങ് സാപ്പ് പ്രോണിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ സാപ്പ് പ്രോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോപ്പ് ഫോർമേഷന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മക്കളെ സോപ്പ് ഉണ്ടാവുക സോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എസ്റ്റർ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ആളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എസ്റ്ററും അതിന്റെ കൂടെ എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഒ എച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ എൻ എ കയറി എവിടെ ഇരിക്കും ദേ സി ടു എച്ച് ഫൈവിന്റെ പൊസിഷനിൽ കയറിയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എയും കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ ആരെ കിട്ടാ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആരാ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അതേപോലെ ഒ എച്ച് അവർ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ആരാവും ആൽക്കഹോൾ ആവും അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോഡിയം സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസിയം സോൾസ് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോഡിയം ഒരു പൊട്ടാസിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ലോങ് ചെയിൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സോപ്പ് അപ്പൊ സോപ്പിന്റെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ്റ്ററും അതേപോലെ ബേസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് മാക്സിമം മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ വീഡിയോ ലൈക്കും ചെയ്യാം താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദ ബ